肯定会被羊驼吐口水，一定的。赛里内湖，它不就是一片海吗？这就是新疆。今天去的赛里木湖要从奎陀开三百公里，睡了俩小时，到了清河服务区。我们在服务区买的手工酸奶，这一瓶儿十五块钱。服务区嘛，价格不算特别便宜。他这边感觉买什么酸奶都不踩雷，随便闭眼买。终于是快到了，还有一小时。我们到赛里木湖的景区门口，先在这儿吃午饭。然后再进景区，我们申请了自己的大巴进景区，终于不用再套娃型的换车了，真不错。先去吃午饭，后边的工地好吵。饕餮过后，准备登船看景。我们先到了停车场，准备去坐帆船。之前我还以为赛里木坐船是坐大的那种小型游艇，没想到是帆船。看赛里木湖区。这边就是帆船码头，然后远处的雪山和赛里木湖，前面是我们的导游的背影。他这个栈道有点斜，在湖边排队的人还真多。上了船的人们都赶紧穿好装备坐好，很快他们的船就出发了。就是我们要坐的帆船，不知道我们会坐哪一艘。往底下一看，这 love 怎么缺了一半？我们现在上船了，穿上了救生衣，穿上穿上特别冷，挺大的，得戴好帽子。很快，我们的船也要开了，在包的像个粽子一样的船长的控制下，开始缓缓移动。赛里木在哈萨克语里是祝愿，希望丝绸之路的商人一路平安。这里是遥远的大西洋气流能到达的极限。赛里木湖就有大西洋的最后一滴眼泪的说法，湖水还来自雪山融水和地下水，所以在很早以前也称为静海。自建黄湖的游客应该会在这边的房子里买票，在这见风车应该能发不少电。我们终于知道为什么船长包的像个粽子了。我们从船上回来了，风景很美。天儿很冷，赛里木湖的风实在是很大很大，我们都已经被吹成。啊，回到车上之后，赶紧再加件衣服。接下来我们要前往风景最好的赛里木湖西岸。前方看到那个车子正前方有一个岛屿，赛里木湖呢，它自从诞生之来一直到现在，这个岛屿从来没有被淹没过。那个岛屿上早些年间有当地的蒙古族所设置的一个喇嘛庙。后期的时候，因为生活的不方便，所以这个喇嘛庙基本上废弃了已经。我们到了赛里木湖的西岸，这里风就小了很多，景色也更美。因为这边的阳光照得很好，所以草场也都长得很好。后面是满山的雪景如松，还有一个包裹得很严实的小人我们在这儿过来的一路。已经看到了好几波拍婚纱照的，有的甚至不仅仅是拍婚纱照，还搭了花花环、花环的门然后感觉都是直接来这儿结婚的。简单的装备就是个中文版，然后更复杂的就是更更大的一堆设备，一帮人乌拉乌拉的从车上下来，然后。就看有两个新郎新娘，这帮人簇拥着他们俩去到湖边，然后我，然后咔咔咔拍。现在这里都是开放的，是黄色的蒲公英花，还有一些小兰花。据说再过一段时间就会有紫色的花盛开，就这里就更美了。现在还稍微有一点荒。这里有长长的栈道，可以通往赛里木湖的湖岸边。啊，那边看到有一个遛羊驼的人，这是一个不知道什么的旅游团，在这围着圈跳舞。远山、云、草地、森林、木湖、羊羊驼，好美啊！我后面那个牵着羊驼的，二十块钱一个人，跟羊驼一起拍照。不限时间，随便拍，两只羊驼，肯定会被羊驼吐口水，一定的。你好好的话，不一定会被吐口水，你别招它。据说，赛里木湖在刚刚形成的时候
也就是说，在亿万年前，高山隆起时是一片咸水湖，因为这原来都是海，因为是独立的空间，所以它并没有鱼类，而且因为这里边的呃微生物非常少，不适合鱼类生存。后来随着时间的发展，塞里木湖的水渐渐变淡，开始有一些微生物生长。然后，于是这边的相关部门吧，从俄罗斯那边引进了很多凉水鱼，然后放到了这个塞里木湖里。现在塞里木湖里的鱼已经有多达十二个品种。现在的塞里木湖呢，是不允许游泳，不允许钓鱼，作为一个纯纯的自然保护区，让这里的生态逐渐的变好，变丰富。我要去感受一下这个湖水的温度和味道，挺凉的，体感温度也就是五六度吧。说是危险，隐约能感觉到一点而已。不会去尝尝。嗯凉吧凉的这个水，啊，最多五六度的体感，喝不出来咸味儿，反而有一丢丢甜。对啊，这个湖水虽然一开始是咸水湖，很早很早很早以前，但是已经被那边的那个什么什么什么什么冰川和这边的高山融水，已经已经淡化的非常的大了，而且感觉。新疆是离海最遥远的地区，但是塞里木湖它不就是一片海吗？这片草垫子上面的草都可厚了，经年累月的枯了长新的，然后等冬天枯了，来年又长新的，所以都已经形成了像地毯一样的脚感，踩上去软软乎乎的。也是因为湖的西岸这边的水草保持的很好。就是以前这个地方，因为蒙古人的过度放牧，草都已经毁的差不多了。后来被圈起来作为保护区之后，又开始逐渐的恢复，逐渐的恢复。现在这个草又恢复的非常好了。我们发现了这里有一个望远镜，然后做成了熊猫的样子，还挺可爱。来看看能照到什么？这是一只耳。哎，对，少一只耳朵。这个是要花钱才能看到的，共享望远镜，扫码使用。我们终于找到了被称为赛里木兰的颜色。现在我们稍微理解了当年丘处机行至此处所作诗句的景象：银山铁壁千万重，以及百里净空含万象。在赞里木湖的旅程结束后，我们接下来要去伊宁，也就是伊犁自治州的中心城市。开车没多久就到了著名的果子沟大桥，据说是新疆公路建设史上的一次重大突破。桥在那边，从下面看它还真高。接近伊宁市就能看到路旁的颜色丰富了起来。我们要去的薰衣草园就要到了。我们现在是到了一个薰衣草种植庄园，叫。我们的导游抱怨说他们很很黑，让我们参观买东西的同时还要收门票钱。里边有一些薰衣草的种植园区，还有薰衣草的商品，可以自行选择是否购买。反正既然收了门票钱，我就不买。这就是薰衣草庄园的门票，三十块钱的。大门修的挺有欧式庄园的感觉。进入园区就有工作人员为我们讲解薰衣草精油的萃取工艺。蒸馏工具，各种薰衣草的标本，甚至还有一些在国际上获奖的设备。我们可以在试验田里近距离接触各种花花草草。香料类植物和和薰衣草很像的植物，还有包括一些雏菊之类的，不是作为它们主要的经济作物，而是种植试验。今年由于天气比较寒冷，热的热的晚。所以薰衣草都没有开，往年六月初就应该开了，但是今年可能得要到六月中旬才能开了。真的就是有一个有一种骗门票钱的感觉，不值。自由行来的话，我不建议你们来这儿，太不值了。我们在这儿买了大奶糕
，奶味特别浓郁，好吃。才五块钱。五、嗯、块钱其实也不算便宜了，但是胜在它真的奶味很浓郁，很好吃。嗯、购物区是离开庄园的必经之路。被迫逛了个屈臣氏，旅行社安排的事就是让我们购物，真是满满的套路。冰激凌本领有点像土，来一宁一定要来这家尝，看见卖孩子的娃娃了。别忘了点赞订阅我们的频道，可别错过我们精彩的新疆之行。